मिर्ची निबेदन फ्राइडे क्लासिक्स मद्यपान धूमपान और मदक सेवन स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर मिर्ची फ्राइडे क्लैसिक्स सुनबें सुबोध घोषर लेखा जतुगृह बांगला साहित्य एक जो प्रख्यात लेखक सुबोध घोषर जन्म हजारीबागे नय सेप्टेम्बर उन्नीस नय ख्रीटाब्दे और मृत्यु उन्नीस आशी ख्रीटाब्धे दस मार्च तरह कर्मजीवन शुरू बस कंडर हिसेबे सर्कसर क्लाउन झाड़ूदार एमक आफ्रिकाय टीकदारे चाकरी कर स्वाधीनता संग्राम अंश छें सुबोधबाबू परवर्तकाले आनंदबाजार पत्रिका गोष्ठी जोग दें गल्प उपन्यास और ग्रंथ छाड़ाओ असंख्य छोट गल्प निज नामे और कलपुरुष छद्द नामे लिखे लेखा गल्पे तैरी होनेक हिंदी और बांगला चलचित्र शुरू हतुगृह मध्य शीतर बिस्टी भेजा रत धोआ धो बृष्ट मध्य अंधकार चिड़े एक ट्रेन राजपुर जंगशन प्लैटफर्म गाए लागल अदूरे गंगार घाट एखो ओदिक स्टीमारे चिमन बाशी शब्द शुना जा ट्रेन घाटर दिक्कत छोट ट्रेन जत्री संख्या कम बसिभाग सांवताल कुलिर दल हाथे गुना दो तीन जन फार्स क्लस कुलिंग जत्री हतो काटीहारे को चीनिकल महाजन अथवा दार्जिलिंग फिरत को चा बागान सहेब प्लैटफर्म गा घेसे दाड़िए ट्रेन इंजिन एख हाँपा फार्स्ट क्लस वेटिंग रूमे बय व्यस्त हाथे टेबिल चेयर बेच और आयनार ऊपर तोले चालिए एकच्छन्न कर जमादारे से रूम टुकीटा की आवर्जना झाड़ू बड़ बड़ टने सर बहरे आज रात जे दूज जत्री ट्रेन थे नेमे व्यस्त भावे फार्स्ट क्लस वेटिंग रूमे आश्रय निल तर संगे चीनिकल अथवा चा बागान को सम्पर्क नहीं कुलिर माथाय पक्स बेडिंग चापिए गुड़ो गुड़ो बृष्टर मध्य वेटिंग रूमे प्रथम इसे ढुकल एक बांगाली महिला गाए काश्मी पशमे तैरी एक ओभारकोट कान इहुदी पैटार्न छोट फिरोजार दुल खोपा बिली धाचे फापान भद्रमहिलार नाम माधुरी राय माधुरी राय वेटिंग रूमे ढोकार खानिक बदे द्वित जो जत्री एस ढुकल से नाम शतदल दत्त तर संगे कुली कुलिर माथाय वक्स बेडिंग बहर भद्रलोक चोखे चशमा परने पाजाबी तरपर देशी शाल चापान एक जो पुरुष और एक जन नारी एक ही ट्रेन जत्री हुए एक वेटिंग रूमे एस आश्रय नहीं मध्य एटुक मात्र सम्पर्क जदि एके सम्पर्क बला जाए कश्चर्यनक भावे घर ढोका मात्र दूजने दूजे मुखर दिखे तक चमके उठे छबिर मत स्तब्ध हो दाड़े पड़ल दूजने जान अप्रस्तुत और लज्जित बरक्त और विड़म्बित एक भीत जान काटगड़ा थे पलतक फेरारि आसाम मत बहुदिन पर नतून कर एक आदालत घर मध्य दूजने एस पड़े टेबिले ओपर वक्स बेडिंग नाम रेखे आग्रह चोखे शतदल दिखे तकाल देहती रेलकुली शतदल जदिव से दिखे खेल नहीं बाबू कुलिर कण्ठ शुने सम्बित फिर शतदल क्रमे पकेट हाथरे दुटो नोट बेर एगिए दिल टाटा नहीं कुली सेलम ठुके वेटिंग रूम ऐड़े बड़िए गल शतदल माधुरी दूजने भूले गजपुर जांगशन वेटिंग रूम आदालत नये एखने को 
জাজ নেই উকিল নেই সাক্ষী নেই সারি সারি সাজানো কতগুলো নিষ্পলক লোকচক্ষু নেই প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে স্বীকৃতি বা সাক্ষর আদায় করতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি নেই তবু এই নিভৃত সান্নিধ্যই দুজনের কাছে বড় বেশি দুঃসহ মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছিল সরে পড়তে পারলেই যেন ভালো হতো সরে যাওয়াই উচিত মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শতদল দ্রুত পায় দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিল কুলি কুলি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে শতদল এক্ষুনি জিনিসপত্র আবার কুলির মাথায় চাপিয়ে চলে যাবে কোথায় তা সে জানে না শুধু অদৃশ্য লজ্জায় অভিভূত এই ওয়েটিং রুম ছেড়ে অন্য কোনো খানে হয়তো কোনো মুসাফির খানায় যেখানে এরকম আলো নেই আসবাবও নেই কিন্তু অতীতের এক অস্পষ্ট ছায়াকে এত জীবন্ত মূর্তিতে মুখোমুখি দেখে বিব্রত হওয়ার শঙ্কাও সেখানে নেই শতদলের ডাকে সাড়া দিয়ে কুলিদের কেউ এলো না এলো ওয়েটিং রুমের বয় বয়কে কি উত্তর দেবে তা স্থির করতে না পেরে শতদল আরও একবার দরজা পর্যন্ত পায়চারি করে এগিয়ে গিয়ে বাইরে উঁকি মেরে তাকালো গুঁড়ো বৃষ্টির একটা ঝাপটা এসে লাগলো মুখে এবার শতদলের মনে হল এভাবে বিচলিত হওয়ার কোনো অর্থ নেই ওয়েটিং রুমের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রীকে দেখে এভাবে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ একটা নিরর্থক দুর্বলতার কাছে আর মেনে যাওয়া ওকে চুপ থাকতে দেখে বয় আবার বলল কিছু লাগবে স্যার চা কফি হুম কফি নয় চা নিয়ে এসো কোনো খাবার লাগবে স্যান্ডউইচ ব্রেড অমলেট না শুধু চা জড়তা কাটিয়ে সহজভাবেই শতদল টেবিলের কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ওয়েটিং রুমের অন্য পাশে ততক্ষণে ওভারকোট খুলে রেখে বেঞ্চের উপর চুপচাপ বসে পড়েছে মাধুরী প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়ে শতদল দত্ত আর মাধুরী রায় দুই ট্রেন যাত্রী রাজপুর জাংশনের ওয়েটিং রুমে বসে রইল দ্বিতীয় ট্রেনের প্রতীক্ষায় এছাড়া দুজনের মধ্যে আজ আর কোনো সম্পর্ক নেই শুধু আজ নয় প্রায় পাঁচ বছর হলো দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু তার আগে ছিল সেও প্রায় এক টানা সাত বছর সম্পর্কের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল প্রায় বারো বছর অতীতে তখন মাধুরী মিত্র নামে সুন্দরী এক তরুণী ছিল শতদলের মেজবৌদির বান্ধবী স্থানটা ঘাটশিলা সময়টা ফাল্গুন ফুলে ফুলে তখন উৎসব জেগেছে ঘাটশিলার উপত্যকাগুলোয় তারই মধ্যে আকস্মিক এক বিকেলে সুবর্ণরেখার পাড়ে আলাপ হয়েছিল মাধুরী মিত্র আর শতদল দত্তের নদীর পাশে একটা টিলার উপর বসে আপন মনে গান গাইছিল শতদল হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো ওর কানে শতদল বাবু না আপনি এখানে কেন আসতে পারি না নিশ্চয়ই পারেন কলকাতার প্যাচ প্যাচে গরবার সহ্য হচ্ছিল না বন্ধুরা মিলে তাই বেরিয়ে পড়লাম আমি অবশ্য একাই এসেছি আপনার বন্ধুরা কোথায় ওরা হোটেলের লনে আড্ডা মারছে আমি এলাম পলাশ খুঁজতে পেলেন না যাকে আপনি কিন্তু বেশ ভালো গান করেন আপনার মেজদার বিয়ের রাতে জানলে জ্বালিয়ে মারতুম চাইলে এখনো জ্বালাতে পারেন ঘাটশিলার আলাপ কলকাতায় ফিরে আরও গাঢ় হল বছর ঘুরতে না ঘুরতে আলাপ বদলে গেল প্রণয় তারপর প্রণয় গড়ালো পরিণয়ের রাস্তায় যদিও বিয়ের পর সাতটি বছর পার হতে না হতেই মাধুরী দত্ত আর শতদল দত্তের মধ্যে ভালোবাসা জোর আর রইল না কে জানে কেমন করে দুজনেই বুঝতে পেরেছিল মনের দিক থেকে দুজনে দুজনেরই কাছে পর হয়ে গেছে ফাল্গুনের ঘাটশিলার মনোরম বিকেলে যে প্রেমের আবির্ভাব মাত্র সাতটি নতুন ফাল্গুনও তার গায়ে স্বচ্ছ হল না এত জোর ভালোবাসার পর বিয়ে তবু বিয়ের পর 
ভালোবাসার জোরটুকুই ভেঙে যায় কেমন করে কে জানে ওরা অবশ্য দুজনেই বাস্তব আর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে বুঝেছিল একদিন ঘরে বসে এক মনে বই পড়ছিল মাধুরী আর ও ঘরে একা একা নিজের হাতে কাপড় চুপড় গুছিয়ে বাক্সে ভরছিল শতদল এক সপ্তাহের জন্য ভুবনেশ্বরে গিয়ে থাকতে হবে প্রত্ন বিভাগের একটা সার্ভে তদারকের জন্য অন্য সময় শতদল কোথাও যাওয়ার আগে যখন ব্যাগ গোছাত মাধুরী এসে বসত পাশে ক্ষণে ক্ষণে মনে করিয়ে দিত কি কি নিতে হবে তারপর থেকে যে আমি এসে পাশে বসি তাই তো ভোলো না আজ যদিও মাধুরী একবার এসেও চোখের দেখা দিয়ে গেল না উপাসের ঘর থেকে একবার ডেকেও ছিল শতদল মাধুরী শুনেও শোনেনি সেদিনই শতদলের মনে হয়েছিল এই যে পৌষের সকালে জানলা দিয়ে এত আলো ঘরের ভেতরে লুটিয়ে পড়ছে তা নিতান্ত অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় শুধু পৌষের ওই একটি সকালবেলাই নয় সেই বছরই চৈত্রের এক রবিবারের বিকেলবেলাও ভয়ানক বিদ্রুপ করে চলে গেল প্রতি রবিবারের মতো সাজসজ্জা করে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল মাধুরী পাশের ঘরে গভীর মনোযোগ দিয়ে চালুক্য স্টাইলের মন্দির ভিত্তির একটা স্কেচ আঁকছিল শতদল সেজে গুজে ঘরের দরজা এসে গলা খাঁকড়ি দিল মাধুরী চোখ না তুলে শতদল জিজ্ঞেস করল কিছু বলবে ভুলে গেছ এবার চোখ তুলল শতদল মাধুরীকে এক পলক দেখে জিজ্ঞেস করল কোনো নেমন্তন্ন আছে নাকি আজ না আজ রোববার ওহো সরি সরি একদম ভুলে গেছিলাম আমায় একটা ঘন্টা দাও স্কেচটা শেষ করেই আমি রেডি হচ্ছি এক ঘন্টা নয় প্রায় দু ঘন্টার মতো সে যে বসেছিল মাধুরী শতদলের কাজ তো বসেস হলো না ঘুরতে যাওয়া হলো না ওদের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মাধুরী শুধু মনে হয়েছিল অস্তাচলের মেঘে এই খনিকের রক্তিমা নিতান্ত অর্থহীন একটা অলক্ষণে ইঙ্গিত একটু পরেই অন্ধকারে সব কালো হয়ে যাবে এই ছলনার খেলা আর না খেলে সূর্যটা যদি একটু তাড়াতাড়ি ডুবে যেত তাহলে মন্দ হতো না সন্ধি উতরে দিয়ে শতদল এলো মাধুরীর কাছে সহজ কণ্ঠে বলল কাজটা খুবই জরুরি ছিল পরের রোববার ঠিক যাব আচ্ছা তোমার কাজ মিটল তুমি রাগ করেছো না রাগ করো না প্লিজ পরের রোববার যাবই আমরা দেখো মাধুরী হ্যাঁ না আর কিছুই বলল না ও আশা করেছিল অভিমান আর রাগের সূক্ষ্ম ফারাকটুকু শতদল বুঝবে তাই যখন শতদল ওর অভিমানী হৃদয়ের যন্ত্রণাকে রাগের খাতায় ফেলে হিসেব করল তখন আর কথা বাড়াল না মাধুরী এইরকম অনেক লক্ষণ দেখে দুজনেই বুঝেছিল ভালোবাসা নেই কিংবা ভালোবাসা ছিল না বলেই এসব লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিচ্ছিল ফলে দ্রুতই মিথ্যে হয়ে গেল ঘাটশিরার পুরনো ফালগুন কিংবা সে ফালগুন নিজেই সৌরভহীন হয়ে গিয়েছিল তারই বেদনা দুজনকে দুই দিকে নিয়ে চলে গেল একজনকে একটি হেমন্তের সন্ধ্যায় আর একজনকে একটি আষাঢ়ের পূর্ণিমায় দুজনের মনে সেজন্য আর কোনো ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না কেউ কাউকে দোষ দিতে চায়নি এবং দেয়ও নি কেবল মনে মনে ঘৃণা করেছিল ক্ষমা করতে পারেনি যেদিন এই মনের বিদ্রোহ মনের মধ্যে পুষে রাখা দুঃসহ হয়ে উঠল সেদিন সরে গেল দুজনে কেউ কাউকে অভিযোগ আর অপবাদের আঘাত না দিয়ে ভদ্রভাবে আদালতে আবেদন করে সাত বছরের সম্পর্ক নিঃশেষে চুকিয়ে দিল ছাড়াছাড়ি হবার পর বছর দেড়েক যেতে না যেতে শতদল শুনেছিল মাধুরী বিয়ে করেছে অনাদি রায় নামে এক ইঞ্জিনিয়ারকে মাধুরীও খবরের কাগজে পড়েছিল অধ্যাপক শতদল দত্ত আবার বিয়ে করেছে নব জীবনসঙ্গিনীর নাম সুধা কণা কলকাতারই এক সেলা স্কুলের টিচার 
যে যাই বলুক মাধুরী জানে অনাদি রায়কে স্বামী রূপে পেয়ে সে সুখী হয়েছে বাইরে থেকে না জেনে শুনে যে যতই আজেবাজে মন্তব্য করুক না কেন শতদলও জানে সুধাকে পেয়ে সে সুখী তবু দুজনেরই মনে হল আজ রাজপুর জাংশনের এই ওয়েটিং রুমে মধ্যরাতের আকস্মিক সাক্ষাৎ যেন একটা বিদ্রূপের ষড়যন্ত্র যেমন অবৈধ তেমনই দুঃসহ ঘটনাটাকে তাই মন থেকে কেউ ক্ষমা করতে পারছিল না অথচ আপত্তি বা প্রতিবাদ করারও কোনো যুক্তি নেই ফলে দুজনেই মন ভরা সংকোচ আর অস্বস্তি নিয়ে ওয়েটিং রুমের নিস্তব্ধতার মধ্যে অসহায় ভাবে বন্দী হয়ে বসে রইল অস্বস্তিকর এই নিরবতার মধ্যে শতদলের ভারাক্রান্ত মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কখন যেন বুঝে এসেছিল চোখ জোড়া স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে শতদলের চিন্তা চলে গেছিল পাঁচ বছর অতীতে এক দুপুরে ততদিনে ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে কিছু জিনিসপত্র নিতে শেষবারের মতো রাসবিহারি অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাটে এসেছিল মাধুরী আলমারি দেরাজ ইত্যাদি খুলে মাধুরী যখন একে একে ওর জিনিসগুলো ঢোকাচ্ছিল সুটকেসে শতদল এসে দাঁড়ালো দরজায় একটা দেরাজের দিকে আঙুল দিয়ে বলল ওখানে তোমার মাথা ব্যথার ওষুধগুলো আছে থাক ওগুলো তোমার লাগতে পারে আমি কিনে নেব পরে খেয়েছো দুপুরে না গিয়ে খাবো সকালে বেরিয়েছি এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম ওখানেই ব্রেকফাস্ট করলাম তুমি খেয়েছো না এই যাব কিনতে তুমি বেরোলে কিনতে যাবে মানে জি আসেনি ছাড়িয়ে দিয়েছি ওর রান্না পোষায় না হোটেলের রান্না খুব পোষায় কলেজ ইউনিভার্সিটি তো হোটেলের রান্না খেয়েই কাটল মাঝের এই সাতটা বছর যা একটু অভ্যেস বিগড়ে গেছিল তো ঠিক করে নাও এসব পুরনো অভ্যেস বাধা দেওয়ার তো আর কেউ রইল না মেঘ ডেকে উঠল সশব্দে সেই আওয়াজেই চেতনা ফিরল শতদলের মনে পড়ল এটা রাজপুর জাংশনের ওয়েটিং রুম ওর ঠিক সামনে বসে আছে নতুন মাধুরী রায় শতদলের দু চোখে একটা লুকিয়ে দেখার কৌতূহল চঞ্চল হয়ে উঠল মাধুরী বসেছিল ওর দিকে পিছন ঘুরে আয়নার মুখোমুখি শতদল দেখল মেঘ রঙের ক্রেপের শাড়ি পরেছে মাধুরী লম্বা আঁচল লুটিয়ে পড়েছে আগে বেড়াতে যাওয়ার সময় মাধুরীকে অবশ্যই পড়তে হতো তাঁতের শাড়ি ঢাকাই বা অন্য কিছু চলতে গেলে যে শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ফিসফিস করে অদ্ভুত এক শব্দের সুর শিহরিত হয় আঁচলে অবশ্যই মাখতে হতো এক ফোঁটা হাসনোহানার আরোক এইভাবে সুর আর সৌরভ হয়ে শতদলের পাশে চলতে হতো মাধুরীকে নইলে শতদলের মন ভরত না সেই সুর আর সৌরভের কোনো অবশেষ আজান নেই মাধুরী বসে আছে এক নতুন শিল্পীর রুচি দিয়ে গড়া মূর্তির মতো নতুন রঙে নতুন সাজে এমন করে সন্তর্পণে অনধিকারের অবৈধ লোভ নিয়ে এবং লুকিয়ে লুকিয়ে কোন দিন মাধুরীকে দেখেনি শতদল আজ প্রথমবার দেখে বুঝতে পারল এ মূর্তি সে মূর্তি নয় একেবারে নতুন বেশ একটু কঠিন ইঞ্জিনিয়ার অনাদি রায় স্ত্রী মাধুরী রায় শেষের কথাগুলো মনে পড়তেই অবান্তর চিন্তা আর অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেল শতদল বেশ স্বচ্ছন্দভাবে এবার নিজের প্রয়োজনের দিকে মন দিল ছোট একটা চামড়ার বাক্স খুলে তোয়ালে আর সাবান বের করল শতদলের দিকে তাকিয়ে দেখার কোনো প্রয়োজন ছিল না মাধুরীর সে তাকিয়ে ছিল আয়নায় প্রতিবিম্বিত শতদলের দিকে মাধুরী দেখল বেশ সহজভাবেই কাজ করছে শতদল হাত ঘড়িটাকে খুলে নিয়ে একবার দম দিয়ে টেবিলের ওপর রাখল এই ঘড়িটা সেই ঘড়ি নয় ঘড়ির ব্যান্ডটাও কালো চামড়ার কালো রং কোনোদিন পছন্দ করত না মাধুরী ও রুচির সম্মান রেখে শতদলও কোনোদিন কালো ব্যান্ড পড়ত না আরও দেখল মাধুরী আংটিটাও নতুন বালিশের ঢাকাটার মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে রঙিন আর ফুল তোলা 
অথচ সাদা প্লেন আর মোলায়েম কাপড়ের ঢাকা ছাড়া এসব রংচঙে কাজ করা জিনিস কোনো দিন পছন্দ করত না শতদল বুঝতে পারল মাধুরী সেলাই স্কুলের টিচার সুধা ভালো করে সব বদলে দিয়েছে মাধুরীর মনে পড়ল যেদিন প্রথম রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের নতুন ফ্ল্যাটেও পা রেখেছিল কি অগোছালো অবস্থা ছিল সব কিছুর শুকনো অপরাধী চোখে শতদল বলেছিল একদম সময় পাইনি গোছানোর ওই দিকে বাথরুম তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও আমি গুছিয়ে ফেলছি সব কোমরে শাড়ির আঁচল গুঁজতে গুঁজতে মাধুরী বলেছিল থাক তোমাকে একা গোছাতে হবে না আরও অগোছালো করে ফেলবে তুমি টেবিলটা গোছাও আমি বিছানাটা দেখছি এই বেডশিটটা পুরনো আলমারিতে নতুন আছে দেখো বালিশের কভার আর আছে সব আছে আলমারিতে আচ্ছা কি খাবে বলো মোড়ের হোটেলে বলে আসি ওরা দিয়ে যাবে হোটেলের খাবার আমি খাই না ঘরে কিচ্ছু নেই চাল আছে শুধু টেবিল গুছিয়ে যাও বাজার করে আনো ভর দুপুরে বাজার কোথায় পাবো উফ দোকান থেকে ডিম নিয়ে এসো তাহলে একটু ডালও এনো চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো শতদল সাবান আর তোয়ালি নিয়ে স্নান ঘরের দিকে পা বাড়ালো মাধুরীর ভাবনাতেও ছেদ পড়ল আয়নার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সরাসরি টেবিলের ওপর শতদলের সংসার সামগ্রীর দিকে তাকালো কিন্তু কি এমন বহুমূল্য নিদর্শন দেখার জন্যে মাধুরীর দৃষ্টি টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত জিনিসপত্রের মধ্যে তল্লাশি করে ফিরছিল তা সে নিজেই জানে না অনেকক্ষণ ধরে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কিছুই দেখল মাধুরী সবই নতুন পাঁচ বছর আগের কোনো স্মৃতির চিহ্ন নেই এখন যদি একবার আয়নার দিকে তাকাতো মাধুরী তাহলে দেখতে পেত তুলির টানের মতো আঁকা তার ভুরু দুটি যেন একটা ঈর্ষার স্পর্শে শিউরে সর্পিল হয়ে উঠেছে শতদল আবার ঘরে ঢুকতেই মাধুরী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ওকনা দর্পণের প্রতিচ্ছায়া একটু স্পষ্ট করি এবার দেখতে পেল মাধুরী শতদল আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে সেলাই স্কুলের মাস্টারনির এদিকে বিশেষ কিছু যত্ন নেই বোধ হয় শতদল একটা টিফিন কেরিয়ার খুলে খাবারের বাটিগুলি টেবিলের ওপর রেখে খেতে বসল হাত তুলতে গিয়েই কি যেন ভেবে নামিয়ে নিল একটা গেলা সাথে এগিয়ে গেল ঘরের কোণে রাখা জলের কুঁজোটার দিকে দৃশ্যটা যে মাধুরীর চোখে আঘাতের মতো বেজে উঠবে তা ও নিজেও কল্পনা করতে পারেনি আয়নার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সোজা শতদলের দিকে ক্ষুব্ধভাবে তাকালো মাধুরী ওর এই চকিত গৃবাভঙ্গি মৃদু ভ্রুকুটি আর চোখের কুপিত দৃষ্টি যদিও এতক্ষণের গম্ভীরতার চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল মাধুরী বলল আকস্মিক প্রশ্নে শতদল একটু চমকে উঠেই তাকালো মাধুরীর দিকে একটা মুখের কথা বললে এমন ভয়ানক দোষের কিছু হতো না শতদলের গম্ভীর মুখ হঠাৎ সুস্মিত হয়ে উঠল না দোষ আর কি উঠে দাঁড়ালো মাধুরী এগিয়ে গেল শতদলের দিকে নিস্তব্ধ ওয়েটিং রুমের দুঃসহ মুহূর্তগুলির পেশন থেকে তার আত্মা এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে শতদলের সহজাত হাসির শব্দে ওর মনের গাম্ভীর্য ভেঙে গেছে শতদলের হাত থেকে গিলাসটা নিয়ে বলল তুমি বসো দুজনে আবার ভুলে গেল এটা ওয়েটিং রুম পুজো থেকে জল ঢেলে নিয়ে গিলাসটা টেবিলের ওপর রেখে খাবারগুলো একটা ডিশের মধ্যে সাজিয়ে দিতে লাগলো মাধুরী ব্যস্ত হয়ে শতদল বলল আরে কি করছো চুপ করে বসো কাঁচের গিলাসের সাথে মাধুরীর হাতের চুরির অসাবধান ধাক্কায় শব্দ হচ্ছিল সেই নিক্কণে পাঁচ বছর আগের নিস্তব্ধ অতীত যেন চুমকে জেগে উঠল কেবল দুজন ট্রেন যাত্রী নয় দেখে মনে হয় ওরা এই সংসারের দুজন নিখুঁত সহজীবন যাত্রী মাধুরীর হাতের আঙুলগুলি যদিও একটু রোগা হয়ে গেছে কিন্তু পুরনো অভ্যাস মতো খাবারগুলোকে সেই রকমই আলগোছে প্লেটে তুলল শতদলের প্রায় গা ঘেসে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী নিস্তব্ধ ঘরে ও নিঃশ্বাসের শব্দ মাঝে মাঝে বেশ 
স্পষ্ট করে শোনা যাচ্ছিল আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে গিয়ে শতদলের একটা হাতের উপর লুটিয়ে পড়েছে কখন যেন দুজনের কেউই অবশ্য তা খেয়াল করেনি এই দৃশ্য এমন বিসদৃশ্য বা অপার্থিব কিছু নয় যে খেয়াল করতেই হবে সবই দেখছি বাজারের তৈরি খাবার বাজারের তৈরি খাবারের বিরুদ্ধে মাধুরীর মনে যে চিরন্তন বিদ্রোহ আছে তা শতদলের অজানা নয় তাই যেন দোষীর মতো সংকুচিত ভাবে বলল হ্যাঁ কাটিহার বাজার থেকে কিনেছিলাম যাচ্ছ কোথায় কলকাতায় তুমি এখন কলকাতাতেই হুম তুমি কথাগুলি না উঠলেই বোধ হয় ভালো হতো হাত কেঁপে গেল মাধুরীর কাজে স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে গেল শতদলের প্রশ্নে যেন নিজের পরিচয়টা হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুণ্ঠিতভাবে একটু তফাতে সরে গিয়ে মৃদুস্বরে মাধুরী উত্তর দিল রাজকির মাধুরীর উত্তর পেয়ে চুপ করে গেল শতদল প্রসঙ্গ ফুরিয়ে গেছে আর প্রশ্ন করে জানবার মতো কিছু নেই একজন কলকাতা আর একজন রাজগীর দুজন দুই ট্রেনের যাত্রী মাত্র এক ট্রেন নয় এক লাইনেরও ট্রেন নয় তবু মনের ভুলে দুজন যেন বড় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল যা দারুণ অশোভন অসঙ্গত অবশ্য তাই দিয়েই দুজনে যেন কিছুক্ষণের জন্যে শোভন ও সঙ্গত হয়ে উঠেছিল নতুন কোনো প্রসঙ্গ না পেয়ে শতদল বলল তাহলে তোমাকে বোধ হয় পাটনার ট্রেন ধরতে হবে তাই না হ্যাঁ তুমি খেয়ে নাও এক নিঃশ্বাসে জোর করে কোনো মতে কথাগুলি উচ্চারণ করেই সরে গেল মাধুরী সত্যি তো পাটনার ট্রেনেই তাকে চলে যেতে হবে চিরকালের মতো এখানে বসে থাকবার জন্য সে আসেনি সতর্ক চোখে নিজের হাত ঘড়িটার দিকে তাকালো মাধুরী তারপর আবার আগের মতোই বসে পড়ল বেঞ্চের উপর খাবারগুলো শতদলের সামনে সাজানো কাঁচের গিলাসের গায়ে বিদ্যুৎ বাতির আলো ঝলকাচ্ছে জলটাকে দেখতে তরল আগুনের মতো লাগছে আবার অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হয়ে পড়ল শতদল বড় শ্লেষ বড় জ্বালায় লজ্জায় সব জেনে শুনে হঠাৎ লোভের ভুলে এক লহমার মায়াকে সত্য বলে বিশ্বাস করে ফেলেছিল শতদল ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে চাদরটা গায়ে জড়িয়ে লম্বা চেয়ারের উপর শুয়ে সিগারেট ধরালো খাবার আর খেতে পারল না ওয়েটিং রুম আবার ওয়েটিং রুম হয়ে উঠল দুই সম্পর্কহীন অনাত্মীয় ভিন্ন ভিন্ন ট্রেনের দুই যাত্রী প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুনছে কিন্তু ট্রেনও আসে না তৃতীয় কোনো যাত্রীও এ ঘরে প্রবেশ করে না আসে বয়ে হাতে একটা ট্রে তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো একটি টি পট একটি দুধের চার একটি চিনির পাত্র কিন্তু পেয়ালা দুটি নির্দেশ মতো টেবিলের ওপর ট্রে সমেত চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল বয় তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি তুলে চায়ের পাত্রের দিকে একবার তাকালো শতদল কিন্তু পরমুহূর্তে একটা বাধা পেয়ে ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি ট্রের ওপর দুটি চায়ের পেয়ালা কি ভয়ানক বিদ্রুপ কোন বুদ্ধিতে বয়টা দুটি পেয়ালা দিয়ে গেল কে জানে সেরকম তো কোনো নির্দেশ বয়কে দেয়নি শতদল চা খাওয়া বা সম্ভব হল না সোজাসুজি তাকিয়ে না দেখুক মাধুরী যেন মনের চোখ দিয়ে স্পষ্ট করেই দেখতে পেল খাবার স্পর্শ করছে না শতদল চাও বোধ হয় খাবে না বয়টা এক নম্বরের মূর্খ চাটা যদি ঢেলে দিয়ে যেত তবে শতদল বোধ হয় এরকম কুণ্ঠিত হয়ে বসে থাকতো না কিন্তু এত কুণ্ঠাই বা কেন এ তো আর মধুপুর নয় সে যম আমার বাসাও নয় আর সেই বড় দিনের ছুটির দিনটাও নয় সেবার বড় দিনের ছুটিতে মধুপুরে সে জমামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল শতদল আর মাধুরী প্রথম দিনেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকটা আজকের এই নিঃশব্দ প্রতিবাদের মতো চা না খেয়ে সারা সকাল বাগানের একটা ঝাউয়ের নিচে চেয়ার পেতে বসেছিল শতদল প্রতিবাদের কারণ বাড়িতে এত লোক থাকতে আর সবার উপরে মাধুরী থাকতে শতদলকে চা দিয়ে গেল বাড়ির কাজের লোক রহস্যটা যখন ধরা পড়ল বাড়ি শুদ্ধ লোক তখন লজ্জায় অপ্রস্তুত 
সবচেয়ে বেশি বকুনি খেল মাধুরি মামি বা বকলেন সেজমা মা বকলেন এমনকি স্বল্পভাষী বর্দাও বললেন যখন তুই জানিস নিজের হাতে চা নাই না দিলে শতদল অসন্তুষ্ট হয় তখন দিলি না কেন কাজ কি কম ছিল আমার সকাল থেকে এক কাপ চা দিতে কি এমন কাজের ক্ষতি হয় শেষ পর্যন্ত সেই পড়ন্ত সকালে আবার চা করে নিজের হাতে শতদলকে এনে দিয়েছিল মাধুরি মেঘ কেটে গিয়ে শতদলের মুখেও হাসি ফুটেছিল কিন্তু এটা ওয়েটিং রুম সে জমামার বাসা নয় অভিমানী স্বামীর মতো এমন মুখ ঘুরিয়ে এভাবে পড়ে থাকা আজ আর শতদলকে একটুও মানায় না কিন্তু কি আশ্চর্য এই বিশদৃশ অভিমানের আবেদন ওয়েটিং রুমের অন্তর স্পর্শ করল রঙ্গমঞ্চের নাটকের দৃশ্যের মতো কৃত্রিম হয়েও ঘটনাটা সত্যি সত্যি মান অভিমানের দাবি নিয়ে প্রাণময় হয়ে উঠল কোমল কণ্ঠে মৃদু অনুনয়ের সুরে মাধুরী জিজ্ঞেস করল খাবার খাচ্ছ না কেন না এত রাত্রে সবার খাব না তবে শুধু চা খাও হ্যাঁ চা অবশ্য খেতে পারি তুমি খাবে না আমার কি চা খাওয়ার কথা ছিল তা অবশ্য ছিল না কিন্তু বয়টা যখন ভুল করে দুটো পেয়ালা দিয়েই গেছে তখন তখন এক পেয়ালা চা আমার খাওয়াই উচিত তাই তো মাধুরীর কথার মধ্যে কোনো সংকোচ বা জড়তা ছিল না শতদলও এই সুযোগে সৌজন্যতার খোলস ছেড়ে খানিক বেরিয়ে এলো সে বলল আমি তো তাই মনে করি বয়টার আর কি দোষ বলো না বয়কে আর দোষ দিয়ে কি হবে আর দূরে বসে থাকার শক্তি মাধুরীর ছিল না কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই এই ওয়েটিং রুমের চক্রান্তে আত্মসমর্পণ করবে বলে উঠে দাঁড়াল সে টেবিলের কাছে এসে চা তৈরি করল নতুন হাতে পুরনো নিপুণতা দিয়ে স্বচ্ছন্দে সাগ্রহে শতদল এগিয়ে এলো একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এসে টেবিলের কাছে নিজের চেয়ারের পাশে রাখল মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল বসো মাধুরী আপত্তি করল না অবশ্য আপত্তি করার মতো জেদগুলিকে আর মনের মধ্যে খুঁজেও পেল না রাজপুর জাংশনের ওয়েটিং রুম দুই অনাত্মীয় নরনারীর মনের ভুলে ধীরে ধীরে দম্পতির নিভৃত নীড়ের মতো আবেগময় হয়ে উঠতে লাগল বুঝতে পারলেও কেউ আর ঘটনাটাকে বাধা দিতে চাইল না আলগুছে শতদলের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল মাধুরী চায় চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল শতদল শুধু চায়ের আস্বাদ পেয়ে নয় চায়ের সঙ্গে মাধুরীর হাতের স্পর্শ মিশেছে তৃষ্ণা মিটেছে তার তোমার গম্ভীর ভাব দেখে সত্যি এতক্ষণ বড় অস্বস্তি হচ্ছিল তোমার তো অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু আমার যা হচ্ছিল তা আমি জানি ভয় করছিল বুঝি হ্যাঁ ভয় করবার কি আছে ও তুমি বুঝবে না আমাকে ভয় পেও না মাধুরী আমি এখন তোমার অতীতকাল অতীতকে ভয় পাওয়া অর্থহীন শতদলের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রসঙ্গ বদলে মাধুরী বলল তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ আর নিজে কি হয়েছ চায়ের পেয়ালাটা হাতে ধরে রেখেছিল মাধুরী সেই দিকে তাকিয়ে শতদল অনুযোগের সুরে বলল আঙুলগুলোর এ দশা হয়েছে কেন কি হয়েছে কি বিশ্রী রকমের সরু সরু হয়ে গেছে মাধুরী লজ্জিত ভাবে হাসল আঁচলের আড়ালে হাতটা লুকিয়ে ফেলতে চাইল কিন্তু শতদল যেন একটু দুঃসহ লোভের ভুলে কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে মাধুরীর হাতটা টেনে নিয়ে চেপে ধরল দু হাত দিয়ে মাধুরীও কোনো আপত্তি করল না বড় অদ্ভুত দৃশ্য সাত বছরের জীবনে যে জীবন কুঞ্জ একেবারে বাতিল হয়ে গিয়েছিল আজ এতদিন পরে দেখা গেল বাতিল হয়ে গেছে কেবল তার কাঁটাগুলি তার ছায়া এখনো জীবন্ত একটা অজানা সত্য আজ হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে শতদল মাধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল তোমার মুখটি কিন্তু সেই রকমই আছে মাধুরী একটুও বদলায়নি বাকি সব বদলে গেছে কিন্তু মুখটি বদলায়নি বাতিল হয়ে গেছে সব শুধু সেই ভালোবাসার মুখটি বাতিল হয়ে যায়নি হয়তো তা শতদলের চোখের ছলনা কিংবা কল্পনার বিভ্রম 
যদিও মুহূর্তে সমস্ত ছলনা ও বিভ্রমকে মিথ্যে করে দিয়ে মাধুরীর সারা মুখে নিবিড় এক লজ্জার ছায়া রক্তাভ হয়ে উঠল সে মুখ প্রথম ভালোবাসার ছোঁয়ায় চঞ্চলা কিশোরী মেয়ের মুখের মতো নয় বাসর কক্ষে প্রথম পরিচিত লজ্জানতা বধুর মুখের মতো নয় মাধুরীর মুখ হয়ে উঠেছিল দীর্ঘ অদর্শনের পর স্বামীর সম্মুখে সমাদর ধন্য নারীর মুখের মতো প্রণয় কুঞ্জ নয় বাসর কক্ষ নয় দম্পতির নিভৃত ঘর নয় রাজপুর জাংশনের ওয়েটিং রুম তবু শতদল আর মাধুরী দুই ট্রেন যাত্রী বসে রইল পাশাপাশি যেন এইভাবে তারা চিরকালের সংসারে সহযাত্রী হয়ে আছে কোনো দিন বিচ্ছিন্ন হয়নি খানিক চুপ করে থেকে মাধুরী বলল কাকাবাবু এখন কোথায় আছেন দেরাদুনে বাড়ি করেছেন ওখানেই আছেন আর পুটি পুটির বিয়ে হয়ে গেছে সেই রমেশের সঙ্গে দিল্লির সেক্রেটারিয়েটে ভালোই একটা চাকরি পেয়েছে রমেশ মাধুরীর হাতটা বড় শক্ত করে ধরেছিল শতদল পাঁচ বছর অতীতের এক পলাতক মায়াকে অনেক সন্ধানের পর এতদিনে কাছে পেয়েছে সে দু হাত দিয়ে ধরে রেখেছে তার এক হাত যেন আবার হারিয়ে না যায় শতদল বলল তুমি তুমি বিশ্বাস করো মাধুরী কি তোমাকে আমি ভুলিনি ভুলতে পারা যায় না বিশ্বাস না করার কি আছে চোখেই দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তুমি আমি আমি কি তুমি ভুলতে পেরেছো আমাকে দুচোখ বন্ধ করল মাধুরী চার দিকের বাস্তব সংসারের লোক চক্ষুগুলিকে অন্ধ করে দিয়ে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হল মাথাটা শতদলের বুকের কাছে একটু ঝুঁকে পড়ল দু চোখের কোণে জেগে উঠল ছোট ছোট মুক্ত কণিকার মতো দুটি সজলতার বিন্দু দু হাতে জড়িয়ে মাধুরীর মাথাটা বুকের উপর টেনে নিল শতদল বলতেই হবে মাধুরী বলতেই হবে আমি আমি না শুনে ছাড়ব না হঠাৎ ছটফট করে উঠল মাধুরী যেন একটা আগুনের জ্বালা আচমকা তু হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে মুহূর্তে শতদলের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো বাইরে বর্ষা স্নাতা তার রাতকে চমকে দিয়ে প্রবল শব্দে লোহার ঘণ্টা বেজে উঠল ঝন ঝন করে ঘরের ভেতরের আয়নাটাও কেঁপে উঠল মনে হলো দুটি জীবনের এই দুঃসাহসী ব্যভিচার সইতে না পেরে ওয়েটিং রুমটাই আর্তনাদ করে উঠেছে ধুলিয়া নাপ প্যাসেঞ্জার এসে পড়েছে ছোট ছুটি সারা পড়ে গেছে প্ল্যাটফর্মের ওপর এই শ্রেণী তোর আসার কথা কথাটা বলতে বলতে উদ্ভ্রান্তের মতো দরজার দিকে ছুটে গেল মাধুরী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় একজন যাত্রী প্রবেশ করলেন ওয়েটিং রুমে মাধুরীকে দেখতে পেয়ে তার সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেন অচেনা অন্ধকার রাস্তায় অবশেষে একটি অতি চেনা মুখ খুঁজে পেয়েছেন মাধুরী রায়ের স্বামী অনাদি রায় মাধুরী মুখ পুলকিত হয়ে উঠল অবশ্য সামান্য একটু বিষণ্নতা স্পর্শ লেগেছিল তার মুখে ক্লান্ত প্রদীপের আলোকে যেমন একটু ধোঁয়ার ভাব থাকে অনাদি রায় কিন্তু তাতেই বিচলিত হয়ে উঠলেন মাধুরীর কাছে এগিয়ে এসে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন শরীর ঠিক আছে তো তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোই আছে অনেকক্ষণ ধরে একা একা বসে থাকতে হচ্ছে না হ্যাঁ কি করব বলো ট্রেনগুলো যেরকম বে টাইমে চলছে নইলে দু ঘন্টা আগেই পৌঁছে যেতাম সে ঠিক আছে এই তো দিব্যি সময় কেটে গেল দাঁড়ো 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 একটা পেডিং খুলে পেতে দিই একটু রেস্ট নাও থাক ওসব খোলামেলা করে আর লাভ নেই তুমি একটু শুয়ে নাও মাধুরী রেস্ট পেলে শরীর ভালো বোধ করবে থাক না আর কতক্ষণই বা তাহলে আলো আনটা গায়ে জড়াও বেশ ঠান্ডা পড়েছে দাঁড়াও দাঁড়াও বের করি বাক্স খুলে একটি মির্জাপুরি আলোয়ান বের করলেন অনাদি রায় দু ভাঁজ করে নিজের হাতেই আলোয়ানটা মাধুরীর গায়ে পরিপাটি করে জড়িয়ে দিলেন মাধুরী আর অনাদির দাম্পত্যবালাপ চেয়ারের উপর স্থির বসে দেখছিল শতদল দৃশ্যটা ওর একদমই সহ্য হচ্ছিল না মির্জাপুরি আলোয়ান যেন মাধুরীর পথশ্রম ক্লান্ত আত্মাকে শত অনুরাগে জড়িয়ে ধরে রয়েছে 
অনাদি রায় নামে এই সজ্জন কি গরবে গরিয়ান হয়ে বসে আছেন হাসি মুখে আর ওই মাধুরী যেন পৌরাণিক কিংবদন্তির এক নারী স্বয়ং বরার অভিনয় মাত্র করে বরমালা ঠিকই দান করল তারই গলায় যে তাকে লুট করে রথে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারে ক্লান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো পরাজয়ের যন্ত্রণা নিয়ে অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল শতদল মনে মনে ভাবল চলে গেলেই তো হয় কেন বসে বসে এত জ্বালা সহ্য করব শেষ পর্যন্ত যদিও যাওয়া হয়ে উঠল না একটি লোভের জন্য মাধুরীর কাছ থেকে সেই প্রশ্নের উত্তরটা শুনে যাবার লোভ মাধুরী তাকে ভুলতে পারেনি মাত্র এইটুকু সত্য মাধুরীর মুখ থেকে শুনে যেতে পারলেই জয়ীর আনন্দ নিয়ে চলে যেতে পারবে শতদল কিন্তু অনাদি রায়ের হঠাৎ আগমনে ইহ জীবনে এই উত্তর শুনে যাবার কোনো সুযোগ কি শতদল আর পাবে একবার আড়মোড়া ভেঙে ঘড়ি দেখলেন অনাদি রায় তারপর মাধুরীকে ডেকে বললেন মাধুরী তৈরি হও টাইম হয়ে গেছে হ্যাঁ আর মিনিট দশেক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওভারকোট গায়ে জড়ালো মাধুরী কুলিও চলে এলো পাটনার ট্রেন আসছে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিল মাধুরী কুলিরা চটপট জিনিসপত্রগুলি মাথায় চাপিয়ে দাঁড়ালো রাজপুর জংশনের ওয়েটিং রুমকে শূন্য করে দিয়ে ওরা এখনই চলে যাবে শতদলের মনে হলো মাধুরী যেন যাবার আগে এক যৌতুক গৃহের গায়ে আগুনের জ্বালা লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়ছে কোনো দিকে না তাকিয়ে স্বামীর সঙ্গে হাসতে হাসতে এই ঘরের দুয়ার পার হয়ে চলে গেলেই ভালো হতো কিন্তু ঠিক সেভাবে চলে যেতে পারল না মাধুরী কুলিরা চলে গেল অনাদি রায়ও এগিয়ে গেলেন অথচ দরজার কাছে গিয়ে চরম অন্তর্ধানের আগে থমকে গেল মাধুরীর পা সদ্য তৈরি হওয়া এই যতুগৃহের প্রতি এক অলিক মমতার টানে ঘুরে তাকালো সারা মুখে নরম হাসি ছড়িয়ে সে বলল যাই তাহলে শতদল যদিও হাসতে চেষ্টা করেও হাসতে পারল না অনেকগুলি অভিমান আর দাবি এক সঙ্গে এলোমেলোভাবে তার কথায় ফুটে উঠতে চাইছে কিন্তু এত কথা বলার সময় আর কই শুধু সেই একটি প্রশ্নের উত্তর শুনে চরম জানা জেনে নিতে চাইল শতদলের হৃদয় সে বলল যাচ্ছ কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিয়ে গেলে না মাধুরী মাধুরীর হাসি মুছে গেল শতদলের কথা শুনে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করল কিসের প্রশ্ন সত্যি ভুলে গেছ যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে শতদলের সব কৌতূহলের লোভ এক কঠোর আঘাতে ভেঙে গেল এতক্ষণে তার মনে পড়ল মাধুরীর একটি পরম গন্তব্য আছে সে আর দেরি করতে পারবে না সাত বছর দেরি করিয়ে দিয়েছে শতদল এখন আর এক মুহূর্ত মাধুরীকে দেরি করিয়ে দেবার কোনো অধিকার তার নেই বুঝেছি তুমি উত্তর দেবে না উত্তর দেওয়া উচিত নয় কেন বড় অন্যায় প্রশ্ন বুঝেছি ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শতদল তার অন্তরাত্মা যেন কিসের মোহে অবুজ হয়ে আছে যার জন্যে বারবার শুধু তাকে বুঝতে হচ্ছে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে শতদল এক নিঃশ্বাসে রূঢ়ভাবে বলল যাও কিন্তু এরকম একটা তামাশা করে যাবার কোনো দরকার ছিল না বড় তিক্ত শতদলের কথাগুলি মুহূর্তের মধ্যে মাধুরীর মুখটাও কঠিন হয়ে উঠল ভুরু কুচকে গেল চুপ করে কি যেন ভাবল কিন্তু পরমুহূর্তে আগের মতোই আবার হাস্যময় হয়ে উঠল বোধ হয় সেই অলিক মমতার টানে এই যতু গৃহকে যাবার আগে জ্বালিয়ে দিয়ে নয় একটু বুঝিয়ে দিয়ে আর হাসিয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল মাধুরী হাত ঘড়ির দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে মাধুরী বলল আচ্ছা একবার সুধাকে নিয়ে রাজকির বেড়াতে এসো মাধুরীর কথা শুনে অপ্রস্তুত ভাবে তাকালো শতদল বলল তারপর তারপর তোমরা দুজন যেদিন বিদায় নেবে আমি এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যাব কেন আমাকে একটা তামাশা দেখাবার সুযোগ তোমরাও পাবে তাতে তোমার লাভ লাভ কিছুই নয় 
তোমার মতোই হয়তো এরকম মিছি মিছি রাগ করে কতগুলো বাজে কথা বলবো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে মাধুরীর দিকে তাকিয়ে রইল শতদল তারপর বেশ জোর গলায় বলল বুঝলাম শতদলের বাজে কথার অভিমান আর দাবিগুলি নিজেদের স্বরূপ চিনতে পেরে অট্টহাস্য করে উঠল এতক্ষণে সত্যিই বুঝতে পারল শতদল হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একবার সময় দেখল শতদল দরজার দিকে না তাকিয়েও সে বুঝতে পারল মাধুরী চলে গেছে যতুগৃহে আর আগুনে স্ফুলিঙ্গ লাগলো না লাগলো উচ্চ হাসির প্রতিধ্বনি রাজপুর জাংশনের গাঢ় ঘুম ভেঙে গেল আরও একটি আগন্তুক ট্রেনের সংকেত ধ্বনিও বেজে উঠল কলকাতার ট্রেনও এসে পড়েছে এদিকের প্ল্যাটফর্মে নয় উল্টো দিকে কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে শতদল দত্ত ব্যস্তভাবে চলে গেল বেটিং রুম ছেড়ে দুদিকে ট্রেন দুদিকে চলে যাবে রাজপুর জংশনের শেষ রাত্রি ক্ষণিক কলরবের পর নীরব হয়ে যাবে দুই ট্রেন যাত্রীর সম্পর্কের ইতিহাস নিয়ে কি যে পরীক্ষা এই স্টেশনের ওয়েটিং রুমে হয়ে গেল তার সাক্ষ্য তার কিচ্ছু থাকবে না এখনো যা সামান্য পড়ে আছে তা দেখে যদিও কিছু বোঝা যায় না ওয়েটিং রুমের টেবিলের ওপর একটি ট্রে তার উপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা কোথা থেকে কারা দুজন এসে পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বয় এসে সব কিছু তুলে নিয়ে যাবে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখবে একটা পেয়ালা কাবাডের এই দিকে আরেকটা হয়তো একেবারে ওই দিকে মির্চি ফ্রাইডে ক্লাসিক্স এ আজ শুনছিলেন সুবোধ ঘোষের লেখা যতুগৃহ নাট্যরূপ হিন্দল সরকার গল্প পাঠে সৌভিক গুহ সরকার অন্যান্য চরিত্রে অগ্নি অরুণিমা দে অভিজিৎ মল্লিক আকাশ অত্রি শব্দগ্রহণ অরুণিমা দে ধ্বনি পরিকল্পনা ও আবহ সঙ্গীত অভিজ্ঞান আচার্য প্রচার অলঙ্করণ শুভজিৎ সাহানি পরিচালনা অরুণিমা দে ও ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী সমগ্র পরিকল্পনা ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী মির্চি নিবেদন ফ্রাইডে ক্লাসিক্স